Hallo nochmal aus dem Hauptquartier von 3T in Bergamo. Ich hab, vielleicht habt ihr die Factory Tour schon gesehen, die wir hier gemacht haben. Heute geht es in diesem Video darum, wie wird die Tornokurbel produziert. Man sieht das hier im Hintergrund schon so ein bisschen. Da steht schon einer mit Maske. Und wir, und wir gehen ohne Maske da rein. Genau. Also. Ja, solange man nicht direkt mit dem Carbon arbeitet, ist das auch okay. Und wir dürfen heute mal wirklich hier hinter die Kulissen gucken wie so eine Produktion Step für Step äh, hier vonstatten geht, um diese Kurbel zu... Ähm, ja, wir werden auch noch viel erfahren über Carbon als Material grundsätzlich. Das wird euch sicherlich interessieren. Viele Fragen kriegen wir ja, wie funktioniert das, wie wird das gemacht, wie wird das gelegt? Ja, die nun, verschiedenen Qualitäten die Qualitäten auch. Und, äh, und äh, ja, also das ist äh, ein seltener Blick hinter die Kulissen und dann gehen wir jetzt mal los. Hallo Enrique. Um, you are responsible for the production. Also Enrique ist uh, der Verantwortliche für diese ganze Produktion. And you will show us now step for, by step uh, how to produce. How the production is going. Yeah, yeah cool. Yeah. So, hello, big heads. This is how <laughs> the Torno Krang uh, looks like after the end of the process. So now we will show you step by step how a Torno Krang is built. So, wie angekündigt, der Enrique wird euch jetzt alles Step by Step erklären und der erste Step ist dann erstmal, welche Carbonfaser nehmen wir denn? Step one of the, of the process, which is uh, the cut of the, of the raw carbon fiber. So, as you know, we have two kind of uh, tornocranks, team are limited, so both are using different kind of uh, fibers, while the team is using in a way uh, cheaper fiber, then the limited is what I like to call like a a state of the art of uh, how a carbon crank uh, is, is using more, uh, let's say, more expensive uh, carbon fiber, high modulus carbon fiber, etc. So these are uh, different kind of fiber we use for, for the crank. So those you can see here, we use it for the Torno Limited, while this is an example of what we use for, for the Torno team. Ja, also für die beiden unterschiedlichen Kurbel Team und Limited gibt es auch zwei unterschiedliche Qualitäten von Rohmaterial. Das haben wir hier auf den Rollen gerade gesehen. Das ist einmal die obere Rolle für die Limited und die untere Rolle für die Teamkurbel. So, what you can see here on the on the left is up the front of the of the Torno Team. You see how the square of the carbon fiber are bigger than than, than the Limited one. So let's say we are using heavier uh, carbon fiber for, for the team version, while for the limited we are using lighter carbon fiber. And also one of the main difference is that the, the modulus, let's say, the stiffness of the fiber is different from the team to the limited. The main difference is that this is thicker, thicker and bigger and, and these are smaller. Uh... Exactly. So. Uh, this fiber, let's say, to reach the same amount of material, so with, with one layer of this one, you need three layers of this one. Okay. But what's happened, that when you have uh, different less layers, let's say, uh, the thinner the layer are, the better performance, so the better yeah, properties you can get on the, on the product later on. But do you need three layers of this for the crank, or is it only one layer? Yeah, in in, in this case, team are limited. They have different layers. Okay, so this you is, will see this later is, on. This is no, this is a proprietary layer we have. This is something we cannot show, unfortunately, <laughs> because it's the real secret. No, right. at the end, okay. in carbon fiber, what matters is uh, what's your layer. I mean, what kind of material are you using, and of course, which is the angle between the different uh, okay. the different layers. So. Also was wir heute nicht erfahren ist, äh, wie genau das Layup von den Fasern in der Mold, in, dem, in dieser Form, wo diese Kurbel gemacht wird, genau reingelegt wird. Das ist natürlich Betriebsgeheimnis, aber dass sie gemischt werden, welche Faser wo reinkommt, ähm, das können wir hier schon, schon sagen. Und es ist nicht immer das, das Gleiche von den Winkeln, wie es reingelegt wird, aber wir haben jetzt im Rohmaterial schon mal die beiden unterschiedlichen Qualitätsstufen gesehen und das macht es dann auch letztendlich teurer, weil das Rohmaterial noch teurer ist. Also, the layup, you, you know, this combination between what we call plus minus 45 and unidirectional is way more complex on the limited so. and easier on the team. So from one side, of course, is, is the cost of the material on, on the team is cheaper, but also the layup, how the exemplary form is built. Yeah, yeah, okay. exactly, exactly, yeah. that's right. Also für die Limited Kurbel braucht es eben nicht nur das teure Rohmaterial und da braucht es auch sehr viel komplizierter, dieses Layup, also wo diese Carbonteile hingelegt werden. Das ist natürlich bei der Limited Kurbel auch nochmal ähm, sehr viel zeitaufwendiger dahin. Daher resultiert der Preisunterschied zwischen den beiden. Ja und das ist jetzt hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich so auch noch nicht live gesehen habe mit diesen unterschiedlich äh, teuren Materialien und den, dass natürlich das teure Material auch noch dünner ist und verschiedene Layer braucht. 
weil dieses Verständnis und natürlich auch oft bei YouTube gefragte Fragen, ja, warum ist dieser Rahmen jetzt 3.000 Euro teurer? Es gibt, ich kann doch irgendwie auch einen Rahmen, einen Carbonrahmen für 1.000, 1.500 Euro bekommen. Genau das macht den Unterschied aus. Die Qualität des äh, Carbonstoffes selber ist schon mal teurer. Dann muss ich das Material natürlich noch äh, dreimal sozusagen formen, anstatt nur einmal in die Form reinlegen. Das heißt, die Arbeitsprozesse sind lang, länger. Und das Material hat natürlich durch die Dünne und durch diese besondere Güte auch noch eine, eine bessere Qualität insgesamt auch für den Rahmen später. Und das ist das, was den Preis ausmacht. Das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen auch jetzt hoffentlich mal eine ganz gute Erklärung, warum es unterschiedliche Preisklassen in Rahmen gibt. Und mit dem Geschäftsführer haben wir schon gesprochen vorhin. Er sagt, die Marge für ihn bei der Produktion, von der Produktion zum Endverkaufspreis ist bei beiden Produkten gleich. Egal, ob es die Limited, also die höherwertige oder die Team Edition ist, das ist ja die, die einfache Variante. Und das Secret, das Geheimnis, wie der Aufbau, was zwischen den beiden Schichten, wo ich jetzt drauf gehe, zu der äußeren Schicht ist, das werden wir jetzt nicht erfahren, das wurde uns auch nicht verraten, das ist Betriebsgeheimnis. Und was auch Betriebsgeheimnis ist, wie kriegen Sie eigentlich diese in sich momentan stabile Form hin? Weil momentan hat das Ganze noch kein Harz gesehen, noch gar kein Backvorgang. Aber naja, ein paar Betriebsgeheimnisse müssen ja bleiben. Next step, what happens now? Next step, so we place this in the box and then we go to production. So all the parts are in the box for, for one production run. Only what I can show to you. <lacht> okay. Also in der Kiste fehlen natürlich jetzt ein paar Teile, die er absichtlich ausgenommen hat, aber theoretisch in dieser Box sind alle kleinen Knippe und kleinen Teile, um jetzt die Kurbel auszuproduzieren. So now with the box what we can show. <lacht> so we start what is uh, the, the raw production. How in this case Roberto, our carbocanixion is building a, a right uh, team crank. And you can see how, how the production is taking place. So now, once the mold has been closed, no, it's ready to go to the infusion station. So now Roberto will take the mold to the infusion station, but unfortunately, this is something we cannot show. Also jetzt ist die Form geschlossen worden und jetzt äh, wird im Prinzip ähm, der Harz da reingepumpt. Wie das genau passiert, dürfen wir euch nicht zeigen. Aber vorher war es ja alles trockenes Carbon und jetzt kommt da der Kleber dazu. <lacht> und wer das jetzt gesehen hat, hier der Roberto, der die Kugel für euch gemacht hat, der ist jetzt ja hier in so einem kompletten Schutzanzug und wir haben ihm einfach dabei zugeguckt und ihr könnt jetzt denken, ja, er hat den Schutzanzug bestimmt da wie in so einem Semiconductor Clean Room, dass das Produkt clean braucht. Roberto hat das jetzt nur an, um sich selber zu schützen von der Carbonfaser. Das Einatmen von Carbonfasern haben wir euch schon mal in einem anderen Video gesagt, das ist kein Joke. Hier geht es ja noch, weil die Carbonteile relativ groß, grob partikelig sind. Aber wenn ihr eine Carbongabel sägt zum Beispiel oder schleift an dem Carbon, dieser Staub, das ist kein Scherz und wir wollen hier nicht so groß den Du-Du-Du-Mann spielen, aber denkt an eure Gesundheit. Ihr seht auch hier, der Roberto passt darauf auf, dass er auch noch ein bisschen länger die Carbonkurbel machen kann für euch. Thanks. Uh, one of the last step of the production process is the demolding. So, Roberto now is gonna demol a triple left uh, crank. Die Kurbel ist ja gelegt, gepresst und jetzt das Harz war schon einmal durchgejagt, ausgetrocknet und jetzt wird die Kurbel aus der Form wieder rausgenommen. Also hier natürlich jetzt die Nichtantriebsseite, der linke Kurbelarm und deswegen passt in so eine Form auch drei Arme, während an der anderen Seite nur immer ein Arm in eine Form passt. Das Beeindruckende an der Sache ist ja die Oberflächenqualität. Das ist ja heiß erstmal ist es, aber hier ist es ja so shiny und glatt, ohne dass es lackiert oder geschliffen wurde. Und hier sehen wir noch die Überreste von dem Harz. So this will be cut and, and cleaned. Yeah. And that's it. That's it. There is no painting, no coating on no the crank. painting. Just we place a water decal on top and that's all. Okay. So that's one of the main points of the total so crank is an unpainted product. 
Also nochmal nachgefragt, auf dieser Kurbel kommt kein Lack, gar nichts mehr drauf. Es kommt nur so ein kleines Logo, ein Water Decal, was wirklich hauchdünn ist, so wie so ein, wie so ein Tattoo, aber spart natürlich auch nochmal Gewicht. Die Qualität ist beeindruckend. So now they go to, to what we call the post curing step. Okay, mm -hmm. so in this step, what we do is to provide uh, an extra strength to the resin. Okay, yeah. we do a post curing where we get the resin, I'll call it like a hard, no, a more, more hard. No? Yeah. So we just take uh, the, all the demolded cranks, okay, and we place it uh, into the oven. Okay, so they are heat treat for some hours. So, and then we are sure ab, after that, that the, the resin got all the properties. Okay. Also nachdem die Kurbel aus dieser Form rausgemacht wird, kriegt sie nochmal eine Wärmebehandlung. Sie kommt nochmal in den Ofen und erst dann hat sie die finale Härte. So, und was wir jetzt hier am Anfang euch schon gezeigt haben mit der Carbonstruktur, sieht sich im Endprodukt genauso wieder. Wenn ihr hier hinguckt, die linke Kurbel hat eine gröbere Carbonstruktur und die rechte Kurbel ist eine feinere Carbonstruktur und... Die feinere Carbonstruktur ist die ganz leichte Limited Version, aber wie viel Gramm spart sie denn? What is the difference in weight between these two in the final end for all this work? Ich habe eine Waage gesehen da hinten. Yeah, okay. Can we go to the scale? We can go to the scale, of course. Yeah, 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 yeah. No, yeah, that's for me the. There's the no best. secret, right? There's no secret. So the drive side. What, what would you say? What's heavier? Ah, I know already that the, the Limited will be. Uh, uh, Even lighter. So we have 179 for the limited. So it's on the one side is about 20, 20 grams. Then on the left side we are saving between 10 to 15 grams. So overall is 30, 40 grams lighter. What right. a great effort you have to put in to save a few grams. How much work? It's a lot of work, a lot of development behind, and and there you can see, for example, this is what we didn't show, but you know those. Crank has an integrated carbon axle. Those axles look yeah. the same, right? But this, the limited one, is about five times more expensive than the team one. Just the material. Okay. Just the material. But they look the same, but they are not the same. And this so, is what in, is more, more interesting for yeah. the end consumer. Yeah. Why is it so yeah. crazy yeah. expensive? Yeah. So the raw material is five times more expensive. But also, like, the lie-up and the, the development behind it, you know, because, you know, in this case, trying to shape one gram costs more. You know, that's engineers behind developing that. And you know, that's what I, I said before. It's, I like to say because it's like the state of the art of how carbon, a carbon crank is. So it's, it's, it was really nice for engineers. And uh, I hope- <laughs> Somebody has to pay for it. I hope customers <laughs> can, can uh, you know, can uh, appreciate that. <laughs> one second. Also das ist natürlich mal ganz interessant für euch, um die in, insgesamt dann rechter und linker Kurbel am 30 Gramm zu sparen. Wie viel Arbeit da drin steckt, war auch, glaube ich, für Ingo und für mich auch äh, sehr interessant. Also viel Spaß gemacht, hätte man gar nicht äh, erwartet. Thanks again for your time. This was Thank you. really super. Thank you very much. I hope you enjoyed. Ja, danke Enrique auch nochmal von mir. War wirklich hochinteressant und äh, viele, viele Hintergrundinfos. Also es ist ja einiges geheim geblieben, aber wir haben auch ganz, ganz viel gesehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hinterlasst einen Daumen, abonniert den Kanal und guckt euch auch die anderen Videos an, die wir hier bei 3T gemacht haben. Thank Dankeschön. you again. Dankeschön. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. So, from 500 cranks you produced, is two failures. Yeah, two left and two rights. Yeah, only this. Fortunately, I think uh, the financial guy is, is happy with us. Hier könnt ihr das nochmal sehen, über was wir gesprochen haben. Diese Carbonfaser hat mir der Enrique eben verraten. Ein Kilogramm kostet 500 Dollar. Diese Carbonfaser, etwas einfacher gehalten, kostet ein Kilogramm 18 Dollar. 500 Dollar? 18 Dollar. Ja, kein Versprechen. Krass.